அன்பு ஊடக நண்பர்களுக்கு வணக்கம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மேற்கு பகுதி குறிப்பாக மேற்கு மண்டலம் கொங்கு மண்டலம் இதில் நீர் பாசன திட்டங்கள் முழுமை அடைய வேண்டும் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றோம் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டில் உள்ள நீர் பாசன திட்டங்கள் நீர் மேலாண்மைக்கு தமிழக அரசு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் அதற்கு பல காரணங்களை கடந்த பல ஆண்டுகளாக சொல்லி வருகின்றோம் சமீபத்தில் உலகத்திலே சராசரி வெப்பநிலை பதினேழு புள்ளி இரண்டு டிகிரி சென்டிகிரேட் இந்த ஜூலை மாதம் மூன்றாம் தேதி நான்காம் தேதி ஐந்தாம் தேதி தொடர்ந்து இது உலக வரலாற்றில் அதிக வெப்பமடைந்த சராசரி நாள் சராசரி வெப்பமடைந்த நாள் இதனால் மிக பெரிய இயற்கை சீற்றங்கள் எதிர்கொள்ள இருக்கின்றோம் அதற்கு முக்கியமான இந்த நீர் திட்டங்களை நிறைவேற்ற வேண்டும் முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும் அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் அதற்கு நிதி ஒதுக்க வேண்டும் அத்திக்கடு அவனாசி திட்டம் இப்பொழுது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி எட்டு புள்ளி இரண்டு விழுக்காடு தொண்ணூத்தி எட்டு புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு இப்படி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கிறாங்க அறுபத்தி இரண்டு ஆண்டு கால கனவு அது அது முடிக்க வேண்டும் இப்படி திட்டங்கள் இருக்கிறது அது இல்லாமல் கீழ்பவானி வாய்க்கால் திட்டத்திற்கு பேச்சுவார்த்தை மூலமாக அதற்கு தீர்வு காண வேண்டும் இது அரசியல் இருக்கக்கூடாது இது இந்த கட்சியை சார்ந்த பிரச்சனை அது அந்த கட்சியை சார்ந்த பிரச்சனை இது ஆளுங்கட்சியை சார்ந்த பிரச்சனை எல்லாம் கிடையாது நீர் மேலாண்மைக்கும் நீர் பாசு திட்டத்திற்கும் விவசாயத்திற்கும் அரசியல் தேவை இல்லாத ஒன்று நீரை நல்ல ஒரு மேலாண்மை கொண்டு அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் கொண்டு அதை பாதுகாக்க வேண்டும் அதை பயன்படுத்த வேண்டும் அடுத்தது இந்த மேகதாது சம்பந்தமாக நேற்றைய முன்தினம் கர்நாடகா முதலமைச்சர் சித்தராமையா அவர்கள் நிச்சயமாக இந்த அணையை நாங்கள் கட்டுவோம் நிலத்தை கையகப்படுத்த எங்களுடைய அதிகாரிகளை நான் சொல்லியிருக்கின்றோம் என்றெல்லாம் முதலமைச்சர் அவர்களும் துணை முதலமைச்சர் அவர்களும் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் இது கண்டிக்கத்தக்க அவர்களுக்கும் தெரியும் அவர்களால் மேகதாது அணை கட்ட முடியாது என்று தெரியும் ஆனால் அங்கே இருக்கின்ற கர்நாடகா மக்களை தூண்டிவிட்டு சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு சூழலை உருவாக்குகின்ற ஒரு பேச்சாக நான் பார்க்கின்றேன் உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறது காவிரி நடுவர் மன்றம் இறுதி தீர்ப்பு தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறது கர்நாடகாவில் உள்ள காவிரி படுகையில எந்த கட்டுமானங்களும் தமிழக அரசின் அனுமதி இல்லாமல் கட்டக்கூடாது என்று அது தெளிவாக தீர்ப்புகள் சொல்லியிருக்கிறது இப்படி இருக்கின்ற பட்சத்தில் நாங்க மேகதாதுக்கு ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு செஞ்சிட்டோம் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர் வனத்துறையிலிருந்து கையகப்படுத்த வேண்டும் அதற்கு மாற்று இடம் நாங்க கொடுக்கிறோம் இப்படி எல்லாம் பேச்சுவார்த்தை அது அது இல்லாமல் துணை முதலமைச்சர் இல்லாம இப்போ சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் குண்டுராவ் அவர்களும் கடல்ல வீணா போற தண்ணி எங்களுக்கு நாங்க பயன்படுத்த கூடாதா இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறேன் இந்த பேச்சுகளுக்கு எல்லாம் காரணம் என்னன்னா ஐம்பது ஆண்டு கால திராவிட ஆட்சி தமிழ்நாட்டுல இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து நீர் மேலாண்மைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல தெலுங்கானா அவ்வளோ லட்சக்கணக்கான கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து நீர் மேலாண்மைக்கு ஒதுக்கீடு செஞ்சிருக்கிறாங்க நீர் பாசன திட்டங்களுக்கு ஆந்திரா ஆயிரக்கணக்கான கோடி அதாவது கிட்டத்தட்ட அறுபதாயிரம் கோடி கர்நாடகா நம்ம சொல்லவே வேண்டாம் மகாராஷ்டிரா மத்திய பிரதேஷ் குஜராத் லட்சக்கணக்கான கோடி ஒதுக்கீடு செஞ்சிருக்கிறாங்க ஆனா இந்த ஐம்பது ஆண்டு காலம் திராவிட மாடல் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒண்ணுமே கிடையாது நீர் மேலாண்மை கிடையாது அதனாலதான் இவ்வளவு பிரச்சனையில நம்ம மாத்திட்டு வரோம் எங்களுடைய கோரிக்கை என்னன்னா தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து ஆறுகளிலும் ஒவ்வொரு பத்து கிலோமீட்டர்ல ஒரு தடுப்பணை கட்டணும் இப்ப ஒரு உதாரணம் 
தமிழ்நாட்டில் காவேரியில் ஒரே ஒரு அணை தான் இருக்குது மேட்டூர் அணை அதனுடைய கொள்ளளவு தொண்ணூற்றி மூணு டிஎம்சி அதுக்கு மேலே தண்ணி வந்ததுன்னா விவசாயத்திற்கு கொஞ்சம் போயிட்டு மீதியெல்லாம் கடலில் தான் போவோம் அது தேக்கி வைக்கிறது இடம் கிடையாது ஆனால் தடுப்பணை நீங்கள் கட்டினீங்கன்னா அதில் ஒரு அரை டிஎம்சி ஒரு டிஎம்சி ரெண்டு டிஎம்சின்னு அங்கே அங்கங்கே தேக்கி வைக்கலாம் இப்படி காவிரியில் மட்டும் நீங்கள் தடுப்பணை நீங்கள் கட்டினீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எழுபது டிஎம்சியை காவிரி ஆற்றிலே நீங்கள் தேக்கி வைக்கலாம் இதனால் எவ்வளோ பெரிய பயன் உள்ளோம் கொள்ளிடம் ஆற்றில் நாங்கள் அதாவது கொள்ளிடம் ஆறு வந்து நூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் திருச்சியிலேருந்து மேற்கு பகுதியிலேருந்து தொடங்கி கடலில் கலக்குது தஞ்சாவூர் பகுதியில் ம மயிலாடுதுறையில் அப்படி கொள்ளிடத்தில் இந்த நூற்றி பத்து கிலோமீட்டரில் பத்து தடுப்பணைகள் கட்டணும்னு நாங்கள் கோரிக்கை வச்சோம் ஆனால் எங்களுக்கு கிடைச்சது என்னென்னா மணல் குவாரிகள் அரசு இப்போ சமீபத்தில் பத்து மணல் குவாரிகள் நாங்கள் திறப்போம்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு துரோகமாக நான் பார்க்குறேன் தமிழ்நாடு மக்களுக்கு துரோகம் விவசாயத்திற்கு துரோகம் விவசாயிகளுக்கு ஒரு துரோகம் ஏன் கொள்ளிட ஆற்றில் தடுப்பணை கட்ட மாட்டுறாங்கன்னா மணல் எடுக்க முடியாதான் மணல் எடுக்கிறதுக்கு ஆறு தானே கிடைச்சிட்டு உங்களுக்கு எம் சாண்டுன்னு வந்திருக்குது மணலை இறக்குமதி பண்ணுங்க கேரளாவில் மணல் எடுக்க முடியாது சட்டம் இருக்கு அது தமிழ்நாடு கொண்டு வாங்க எவ்வளோ பேர் விவசாயத்திற்கு எவ்வளோ இந்த திட்டங்கள்லாம் இருக்கிறது அதனால் இதையெல்லாம் தீர்க்க வேண்டும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் பார்த்தீங்கன்னா அடிவாரத்தில் நிறையா இந்த ரிசார்ட்டு இந்த செங்கல் சூளை இந்த கனிம வளத்தை கொள்ளடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க சுரண்டிட்டு இருக்கிறாங்க பல காலமாக இதை தொடர்ந்து பாட்டாளிமல் கட்சி பல தரப்பு இப்போ போராட்டங்களை நடத்தி அதை தடுத்து நிறுத்தியிருக்கிறோம் ஓரளவுக்கு இன்னும் முழுமையாக வரலை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விலங்குகள் மனிதர்களுக்கிடையே பிரச்சனைகள் பல பார்த்துருக்குறோம் சமீபத்தில் கூட ஒரு யானை மிதிச்சு இப்போ ஒருத்தர் இறந்துட்டார் அவங்களுக்கு கூட நாங்கள் இப்போ நிதி அதில் கொடுக்க போகிறோம் நான் உதவி கொடுக்க போகிறோம் நாங்கள் அந்த குடும்பத்திற்கு அந்த குடும்பத்திற்கு ஒரு அரசு வேலை வாங்கணும்னு எங்களுடைய கோரிக்கை அந்த பெண்கள் அந்த அவருடைய மனைவிக்கு ஒரு அரசு வேலை கொடுக்கணும் ஏன்னா இதெல்லாம் என்ன ஏன் பிரச்சனை வருதுன்னா விலங்குகள் இருக்கின்ற பகுதியில் நம்ம தான் உள்ள நுழையிறோம் அவங்க அங்கே தான் இருக்கிறாங்க விலங்குகள் தான் அதனால் ஜனத்தொகை அதிகமாக இருந்திருக்கு ஆனால் திட்டமிடுதல் இருக்கணும் அதில் அதனால் இதெல்லாம் தீர்க்க வேண்டும் இது சுமூகமாக போனோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விலைவாசி உரை உயர்வு தக்காளி மட்டும் கிடையாது எல்லா காய்கறியிலும் விலை உயர்ந்துருச்சு தக்காளி ரெண்டு மாதத்திற்கு முன்பு தக்காளியை விவசாயிகள் ரோடில் போட்டு கொட்டினாங்க ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்பு தான் இன்னைக்கு தக்காளி நூற்றி நாற்பது ரூபாய் நீ எவ்வளோக்கு வாங்கினேன் நூறு ரூபாய் அரசு கடையில் பார்த்தா ஒரு நூற்றி ஐம்பது கடையில் நாங்கள் தக்காளி அறுபது ரூபாய் எழுபது ரூபாய்க்கு விற்கிறோன்னு அதெல்லாம் ஒன்றும் போவார் தமிழ்நாட்டு மக்கள் தொகை கிட்டத்தட்ட எட்டு கோடி அதில் நூற்றி ஐம்பது கடை போதுமா அதுக்கு என்ன செய்யணும் என்ன செஞ்சுருக்கணும் இரண்டு மாதத்திற்கு முன்பாகவே இப்படி ஏன்னா இது வந்து இப்போ அடிக்கடி திராவிட மாடல் சொல்கிறாங்கல்ல அதுக்கு ஒரு உதாரணம் இது தான் ரெண்டு மாதத்திற்கு முன்பு தக்காளி விலையே கிடையாது ஒரு ரூபாய் ஒரு கிலோ இன்றைக்கி நூற்றி நாற்பது ரூபாய் ஒரு கிலோ அதுக்கு என்ன செஞ்சுருக்கணும் குளிர் பதின கிடங்குகள் கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் பல பகுதிகளில் உருவாக்கணும் எங்கே தக்காளி விளைச்சல் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி தேனி பவானி இந்த பகுதிகளெல்லாம் உருவாக்கி அதில் தக்காளி அங்கே பாதுகாத்தீங்கன்னா இந்நேரம் தக்காளி விலை முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபாய் கிடைச்சிருக்கும் விவசாயிகளுக்கும் அது பயனுள்ளதாக இருக்கும் இதை தொடர்ந்து சொல்லிட்டு வரும் ஆனால் இதில் முதலீடுலாம் செய்யறது கிடையாது அதனால் இது போன்ற செயல்களில் தமிழக அரசு தமிழக அரசு ஈடுபட வேண்டும் அது மட்டும் இல்லை இப்போ இந்த சந்து கடை டாஸ்மாக் சந்து கடை அரசு கடை அரசு கணக்கு கடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஒம்பது கடை இருந்தது இப்போ அது பாட்டாளி மகள் கட்சி பல ஆண்டுகள் போராட்டம் பிறகு ஐநூறு கடையை மூடியிருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட தோராயமாக நாலாயிரத்தி எழுநூறு கடை வந்திருக்குது இப்போ ஆனால் இந்த ஐநூறு கடையில் வட தமிழ்நாட்டில் வெறும் அறுபத்தி அஞ்சு கடை தான் மூடியிருக்கிறார் மேற்கு மண்டலத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சு கடை தென் மண்டலத்தில் ஒரு நூற்றி ஐம்பது கடை சென்னையில் எப்படியோ ஒரு நூற்றி பத்து கடை எப்படியோ பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆனால் மது விற்பனை அதிகமாக இருக்கிற வட மண்டலத்தில் வடக்கு பகுதியில் தமிழ்நாட்டில் அறுபத்தஞ்சு கடை தான் அது அறுபத்தஞ்சு கடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அந்த சேல்ஸ்லாம் மிக குறைவாக இருக்கிற கடைகள் தான் அதனால் அரசுக்கு வந்து அதாவது இந்த மது விளக்கு இந்த மக்களை காப்பாற்றணும் இளைஞர்களை காப்பாற்றணும் பெண்களை காப்பாற்றணும் குடும்பத்தை காப்பாற்றணும் அந்த எந்த ஒரு அக்கறையும் நிச்சயமாக கிடையல 
மதுவை திணிக்கணும்னு ஒரு எண்ணத்துல அரசு செயல்பட்டு இருக்கு இதுக்கு முந்தைய இப்போ அமைச்சரா இருந்தார் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் இப்போ முத்துசாமி அவர் வந்திருக்கிறாரு அவருக்கு கொஞ்சம் சமூக அக்கறை இருக்குதுன்னு இருக்குதுன்னு எனக்கு நான் நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அதனால அவர் கொஞ்சம் வேகமா நடவடிக்கை எடுத்து அந்த மது விளக்கு துறைய மது விளக்கா நடத்தணும் மது திணிப்புன்னு நடத்தக்கூடாது அந்த அமைச்சகத்தை துறைய இது போன்ற சந்து கடைகள் எல்லாம் மூடணும் ஏன்னா இங்க கோயம்புத்தூர்ல மட்டும் இல்ல தமிழ்நாட்டில் எங்க பார்த்தாலும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் மது கிடைக்குது சரளமா கிடைக்குது இருக்கிறது நாலாயிரத்தி எழுநூறு கடை இப்போ ஆனா செயல்பட்டு இருக்குது இருபத்தி ஐயாயிரம் கடை சந்து கடை உட்பட அதனால இந்த சந்து கடை கலாச்சாரத்தை ஒழிக்கணும் எங்க பார்த்தாலும் பார் நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க அது இல்லாம எல்லாமே வந்து அனுமதி இல்லாத பார்கள் எங்க பார்த்தாலும் நடக்குது எங்கும் தமிழ் எதிலும் தமிழ் நாங்க கேட்டோம் எங்கும் மது எதிலும் மதுன்னு இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு அந்த ஒரு சூழல் மாறி இருக்குது இல்ல மாறி இருக்குல்ல இருது இதுதான் திராவிட மாடல் திராவிட ஆட்சின்னு நான் பாக்குறேன் அப்புறம் ஏதாவது எவ்வளோ கஷ்டத்துல இருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டு மக்கள் இப்ப விலைவாசி தக்காளி மட்டும் கிடையாது எல்லாமே அரிசியில இருந்து பருப்புல இருந்து எண்ணெயில இருந்து மண்ணெண்ணெயில இருந்து கேஸ்ல இருந்து பெட்ரோல்ல இருந்து டீசல்ல இருந்து பத்திரப்பதிவுல இருந்து கரண்ட் பில்ல இருந்து எவ்வளவுதான் தாங்குவாங்க இப்ப பஸ் கட்டணத்துல இருந்து அப்போ என்னதான் தாங்குவாங்க அப்போ எல்லாத்தையும் விலை 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 ஏற்றிட்டீங்க அப்புறம் தாங்குவாங்க இல்லை ஒன்று பாதிப்பு இல்லைன்னு இவர் எப்படி சொல்றாரு எந்த அடிப்படையில் சொல்றாரு இவர் சிறையில் மட்டும் இல்லை தமிழ்நாட்டில் எங்கே பார்த்தாலும் கஞ்சா இருக்குது போதை பழக்கம் எங்கே பார்த்தாலும் இருக்குது இப்போ இது வந்து திடீர்னு வந்தது கிடையாது இது கட்டிட்ட கடந்த பத்து பதினஞ்சு ஆண்டுகளாக கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து இன்னைக்கு உச்சத்தில் இருக்கு இதை முதலமைச்சர் கிட்ட நேரடியா பல முறை சொல்லியிருக்கிறோம் ஏன்னா ஒரு பக்கம் மது இன்னொரு பக்கம் வந்து இந்த ஆன்லைன் கேம்பிளிங் இருந்தது அடுத்தது வந்து இந்த போதை பொருள் இந்த கஞ்சா அப்படின் காக்கேன் ஹெரோயின் இதெல்லாம் இப்போ இந்த ஆன்லைன் கேம்பிளிங் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி போராட்டத்தினால அதை வந்து இப்போதைக்கு சட்டம் வந்திருக்குது அதை தடை பண்ணியிருக்கிறாங்க அதனால் தற்கொலை வந்து குறைஞ்சிருக்குதா இல்லை இப்போ அதிகமாக இப்போ வந்து இந்த போதை பொருட்கள் எங்கே எங்கே அதிகமாக விற்கிறாங்கன்னா இந்த கல்லூரி வாசலில் பள்ளிக்கூட வாசலில் விற்கிறாங்க அந்த கஞ்சா வந்து இப்போ கஞ்சான்னு அந்த இதில் வரல இப்போ ஸ்டாம்ப்னு வருது எண்ணெய்னு வருது பிஸ்கெட் வருது சாக்லேட் வருது அதெல்லாம் வருது அது அது ஸ்கூல் பிள்ளைங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க சிறையில் இருக்கிறது வந்து நிச்சயமாக நடவடிக்கை கண்டிப்பாக எடுக்கணும் அதில் அது வந்து ஏன்னா சிறையில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே எல்லாமே கிடைக்குது திரைவா செல்ஃபோனில் இருந்து எல்லாம் கிடைக்குது அங்கே அதெல்லாம் இப்போ சமீபத்தில் இப்போ இந்த மேற்கு மண்டல டிஐஜி விஜயகுமார் அவர்கள் தற்கொலை செய்து கொண்டது வந்து எங்களுக்கெல்லாம் மிகுந்த ஒரு அதிர்ச்சி வேதனையாக நாங்கள் இருக்கின்றோம் மிக நல்ல ஒரு அதிகாரியை இழந்திருக்கின்றோம் நேர்மையான ஒரு அதிகாரியை இழந்திருக்கின்றோம் அதுக்கு என்ன காரணம்னு அரசு வந்து கண்டுபிடிக்கணும் எங்களுக்கு வெளியில் செய்தி வரதில் அந்த காரணம் இந்த காரணம் அதெல்லாம் வந்து பொதுமக்களுடைய விவாதமாக இருக்கக்கூடாது அதெல்லாம் நல்ல ஒரு ப்ரொஃபஷனல் என்கொயரி பண்ணணும் அதில் பண்ணி என்ன காரணம் இது போன்ற தற்கொலைகள் மீண்டும் வராமல் பார்த்துக்கணும் அது அரசு கடமை அது இல்லாமல் இந்த எந்த காரணத்தில் இவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார் என்று உண்மையான முழுமையான காரணம் வெளியில் வரணும் அதில் அது வரைக்கும் வந்து யாரும் வந்து தேவையில்லாமல் வந்து வதந்திகளை பார்ப்பக்கூடாது இது அது வந்து அது அங்கே நடக்கிறது வந்து அரசியல் கூட்டம் இது தமிழ்நாட்டுக்கும் கர்நாடகாவுக்கும் இடையில் ஒரு கூட்டம் கிடையாது இல்லை அது அவங்க அரசியல் கூட்டம் சமீபத்தில் வந்து பாட்னாவில் நடத்துனாங்க அடுத்தது கர்நாடகாவில் நடத்துருவாங்க அடுத்தது வேற எங்கேயும் நடத்த போகிறாங்க அடுத்து அது அவங்க கலந்துக்கிட்டு அது வேறு ஆனால் அப்படி கலந்து கொண்டாலும் அங்கே இந்த பிரச்சனையை பேசணும் மேகதாவது பிரச்சனையை பேசட்டும் ஏன்னா பேசாமல் இருக்கக்கூடாது அங்கே போகிறாரா கர்நாடகா போட்டோம் போகிறது தப்பே கிடையாது இந்த பிரச்சனையை பேசணும் பிரச்சனையை பேசி ஏன்னா இது நான் இன்றைக்கி சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கி மட்டும் இல்லை கடந்த கால அனுபவங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சட்டம் ஒழுங்கு சட்டம் ஒழுங்குன்னா யார் அங்கே இருக்கிற தமிழர்கள் பாதிக்கப்படுவாங்க இங்கே நம்ம ஒன்றும் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா நம்ம எல்லாம் அமைதியானவங்க நல்லவங்க நம்ம ஆனால் அங்கே 
தமிழர்கள் கடந்த காலத்தில் பார்த்துட்டு எத்தனையோ தமிழர்கள் வந்து அங்கே கொல்லப்பட்டார்கள் அவங்க சொத்தெல்லாம் எரிக்கப்பட்டது அந்த சூழல் மறுபடியும் வரக்கூடாது ஏன்னா இவங்க திருப்பி 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 தினம் மேகதாது பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ பேச பேச அங்கே இருக்கிற கர்நாடகாவில் உள்ள மக்கள்லாம் ஓஹோ இதை கட்டிடுவாங்க அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை அவங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்குது ஆனால் இது தப்பு சட்டத்தின் கீழே அதை அதிகாரமே கிடையாது அவங்களுக்கு பேசுவதற்கு அதிகாரம் கிடையாது ஒதுக்கீடு செஞ்சுருக்கிறோம் ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு எந்த அடிப்படையில் அனுமதியே கிடையாது உச்சநீதிமன்றம் சொல்லிடுச்சு நடுவர் மன்றம் தீர்ப்பு சொல்லிடுச்சு எதுவுமே பண்ணாது முடியாது அப்புறம் என்ன அதனால் இது பேச்சுவார்த்தை மூலமாக தீர்க்கப்பட வேண்டும் சுமூகமாக பேச்சுவார்த்தை மூலமாக அதை தீர்க்கப்பட வேண்டும் அதாவது திமுக ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு பல வாக்குறுதிகளை கொடுத்தார்கள் அது சரளமாக கொடுத்தாங்க அது அதெல்லாம் கணக்கெல்லாம் இல்லை அவங்க அது யோசிச்சாங்களா இல்லையான்னு தெரியல நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு வாரத்தில் நீட்டு தேர்வு ரத்து பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க ஆயிடுச்சு ரெண்டு ரெண்டரை வருஷம் ஆகுது இப்போ அடுத்தது இப்போ ஒரு நீட்டு இப்போ நடந்துட்டு மூணாவது நீட் நடந்துட்டு இருக்குது அதில் இப்படி இப்படிலாம் பல வாக்குறுதி கொடுத்தாங்க நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தாங்கன்னா நாங்கள் மாத மாதம் வந்து மின் கணக்கு எடுப்பு நடத்துவோம் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க இப்போ ஆயிரம் ரூபாய் வந்து அப்போ கொடுக்குறப்போ எல்லாருக்கும் நாங்கள் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுப்போம்னு அது தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் சொன்னாங்க அப்போ என்ன கணக்கு அது அப்பயே நீங்கள் சொல்லியிருக்கணும் தகுதியானவர்களுக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் கொடுப்போம்னு சொல்லியிருக்கணும் மக்கள் மத்தியில் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அந்த எதிர்பார்ப்புனால தான் சில பேர் வந்து உங்களுக்கு வாக்களிச்சிருக்கிறாங்க அதை நம்பி தான் இன்னைக்கு வந்து இல்லை இல்லை நாங்கள் இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு மக்களுக்கு தான் கொடுப்போம்னு சொல்கிறதுல வந்து அதை நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எல்லாருக்கும் தான் கொடுக்கணும் அது கொடுத்தா எல்லாருக்கும் தான் கொடுக்கணும் அதே வேலையில் நாங்கள் எங்களுடைய கோரிக்கை பாட்டாளி மக்களுடைய கோரிக்கை தயவு செய்து அரசு நீர் மேலாண்மையில் நிதி ஒதுக்கீடு ஒதுக்கீடு செய்யுங்கள் ஏன்னா வருகின்ற காலம் மிக சோதனையான காலம் எது காலநிலை மாற்றம் பருவநிலை மாற்றம் கிளைமேட் சேஞ்ச் குளோபல் வார்மிங் பிரச்சனைலாம் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது தொடர்ந்து நான் பல முறை எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்கிறேன் நான் அதனால் இது எங்கேயாவது வாங்குங்க நிதியை வாங்குங்க ஏன்னா இப்போ தமிழ்நாட்டினுடைய கடன் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு பதினோரு லட்சம் கோடி கடன் நேரடி கடன் நிர்வாக கடன் எல்லாம் சேர்த்து தான் இது போன்ற என்ன கட்டுமானங்கள்லாம் பார்த்தா எதுவும் இல்லை நீர் பாசத்துறைக்கு எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் தான் ஒதுக்கீடு நடந்திருக்கு தெலுங்கானாவில் நீர் பாச திட்டங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் என்ன கடந்த ரெண்டு ஆண்டில் அதற்கு முந்தைய ஆட்சி காலத்து இவருடைய சந்திரசேகர ராவ் அவர்கள் முந்தைய ஆட்சி காலத்தில் எண்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு ஆக மொத்தம் தெலுங்கானாவில் மட்டும் ஒன்றரை லட்சம் கோடி ரூபாய் நீர் பாச திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கீடு கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக செய்யப்பட்டு செயல்பட்டுட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் துறைக்கே மொத்தமாக எட்டாயிரம் கோடி அவ்வளோதான் அப்போது இது நம்ம சரியான ஒரு இதில் போல அந்த அந்த அதை ஒதுக்கீடு செய்து அதை கவனமாக அது கவனப்படுத்த வேண்டும் யாருங்க பயப்படுறா பயப்படுறா அது அவர் பண்ணுறாரு என்னப்பா சினிமாவில் நடிக்கிறாரு எல்லாம் ரசிப்பாங்க அவங்க ஆகஸ்ட் மாதம் இருபதாம் தேதி வந்து மதுரையில் அதிமுகவுடைய கூட்டம் நடக்குது இந்த கூட்டத்திற்கு பிறகு வந்து தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு அரசியல் மாற்றம் வரும் அதுக்கப்புறம் திமுக ஆட்சி தாங்காது அப்படின்னு சொல்லி முன்னாள் அமைச்சர்கள் பேசிக்கிறாங்க அவங்கவுங்க அவங்களுடைய தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்துவது எல்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் செந்தில் பாலாஜி கைதி அமலாக்கத்துறை நடவடிக்கை எப்படி பார்த்தோம் அதாவது எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா சட்டத்தின் கீழ் தான் வர வேண்டும் சட்டம் எல்லாருக்கும் பொதுவானது அது அது அமைச்சராக இருந்தாலும் சரி சாதாரண சாமானிய மக்களாக இருந்தாலும் சரி அது ச எல்லாருக்கும் பொருத்தமாக சட்டம் வந்து ஒன்றாக தான் இருக்க வேண்டும் இதில் இது கடந்த காலத்தில் பல முறை நாங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் இதான் நாங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் இது விசாரணை நடந்து கொண்டு இருக்கிறது முழுமையான விசாரணை நடந்து கொள்ள வே கொண்டு வர வேண்டும் ஏன்னா அவருடைய கடந்த கால வரலாறுலாம் அது நீண்ட வரலாறு பார்த்துருக்குறோம் அதில் அந்த அந்த கட்சியில் இருந்தார் அப்புறம் அந்த கட்சிக்கு வந்தார் அப்புறம் இந்த கட்சிக்கு வந்தார் அப்புறம் இப்போ ஆளு கட்சிக்கு எல்லா கட்சியும் எல்லாம் பார்த்துட்டாரு அது எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு அது என்ன பண்ணாருன்னு எல்லாருக்கும் வெளியில் விசாரணை மூலமாக தெரிஞ்சுதான் நல்லது அது அது என்ன ரகசியம் எங்களுக்கும் தெரியல அது சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் 
நேற்று கூட சொல்லியிருந்தேன் சென்னையில் சொல்லியிருந்தேன் ஆளுநர் அவர்களும் முதலமைச்சர் அவர்களும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் அப்போது தான் தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லது ஏன்னா இருவருமே வந்து அரசியல் சாசன பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் அது கான்ஸ்டியூஷனல் அத்தாரிட்டிஸ் ரெண்டு பேருமே முதலமைச்சர் அவர்கள் மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்டவர் அதனால் முதலமைச்சர் அவர்கள் என்ன சொல்கிறாரோ அதை செயல்படுத்துவது ஆளுநருடைய கடமை அது மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒரு அதிகாரம் உள்ள முதலமைச்சர் அவர் இதில் வந்து ஈகோ இருக்கக்கூடாது ஒன்று அரசியல் நிச்சயமாக இருக்கக்கூடாது ஆளுநர் அவர்கள் வந்து பிஜேபியை சார்ந்தவராக இருக்கலாம் அது அவர் தனிப்பட்ட ஒரு கருத்தாக வச்சுருக்கணும் ஆளுநராக இருப்பவர் வந்து அந்த அவருடைய சார்ந்த கட்சியை சார்ந்த கருத்து வெளியில் சொல்லக்கூடாது நடுநிலையாக இருக்கணும் ஆளுநர் என்பது நீதிபதிகளை போல் இப்போ ஏதாவது நீதிபதிகள் வந்து அவங்க அரசியல் கட்சியை சார்ந்த கருத்து ஏதாவது சொல்லியிருக்கிறாங்களா வெளியில் இல்லை அதே போன்றதும் ஆளுநரும் இப்போ ஜனாதிபதி அப்படி அவங்க கருத்து ஏதாவது சொல்லியிருக்கிறாங்களா இல்லை இல்லை அந்த நிலைப்பாடு ஆளுநர் எடுக்கணும் ஏன்னா இது இந்த கட்சி சரியில்லை அந்த கொள்கையை கொண்டு வரணும் அது இதெல்லாம் அதெல்லாம் கருத்து கிடையாது அதெல்லாம் அவர் வந்து நடுநிலையாக செயல்படணும் தமிழ்நாடு முன்னேற்றத்துக்கு செயல்படணும் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன இருக்கோ தப்பு நடந்தால் நிச்சயமாக தட்டி கேட்கலாம் அது தப்பு கிடையாது அதற்கு ஒரு முறை இருக்குது நேற்றைய தினம் வந்து நேற்றைய தினம் இவங்க தமிழ் சாதுராஜ் நார்மல் வந்து கோயில் செய்தார் வந்து ஆள் ஆளுக்கு அரசியல் பேசும்போது ஆளுநர்கள் அரசியல் பேசக்கூடாதா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டேன் அது அது வந்து பேசக்கூடாது நிச்சயமாக பேசக்கூடாது நான் மீன்னு சொல்லுவது ஆளுநர் என்பது நீதிபதிகளுக்கு சமமாக இல்லை அதுக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு ஸ்தானத்தில் இருக்கின்ற ஒரு அரசியல் சாசன ஒரு பொறுப்பு இப்போ ஜனாதிபதி வந்து எப்படி அரசியல் பேசாமல் இருப்பாங்களோ அதே போன்று ஆளுநர்களும் அப்படி செயல்படுவார்கள் நடுநிலையாக இருக்கணும் ஒரு ம நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்காக பாடுபட வேண்டும் அதே நேரத்தில் தப்பு நடந்தால் நிச்சயமாக தட்டி கேட்பதற்கு முழு அதிகாரம் ஆளுநருக்கு இருக்குதே ஆபத்து வந்தாலும் கவலைப்பட வேண்டாம் பாராளுமன்ற தேர்தலில் முழு வெற்றியை அதையாக பாடுபட வேண்டும்னு ஸ்டாலின் பேசிக்கிட்டு அதுதான் சொல்கிறேன் அவங்கவுங்க வந்து அவங்க தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்துவது இப்படிலாம் பேசுறது தினம் நடந்துட்டு தான் இருக்குது பார்க்கல மக்கள் <laughs> நினைக்கலையே <laughs> உங்க மனசுல இருக்குறாங்க <laughs> 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 யாருமே நினைக்கல நீங்க தான் நினைக்கிறீங்க அப்படி எங்க பொது செயலாளர் வந்து தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தை சார்ந்தவர் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எந்த கட்சி பொது செயலாளர் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயம் சார்ந்த ஒரு சொல்லு சொல்லுங்க பாக்கலாம் சொல்லுங்க பாக்கலாம் யாராவது ஒண்ணு சொல்லுங்க யாராவது இருக்காங்களா இவ்வளவு காலமா இருந்தாங்களா நாங்க முதல்ல அமைச்சர் வந்தது தலித் எழுமலைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல மத்திய அமைச்சர் பதவி நாங்க கொடுத்தோம் திமுக எப்ப கொடுத்தது தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல நாங்க கொடுத்து ஒரு வருஷத்துக்கு பிறகுதான் ஏ ராஜாக்கு அமைச்சர் பதவி திமுக கொடுக்குது நாங்க அவங்களுக்கு முன்னாடியே நாங்க கொடுத்துட்டோம் எங்களை பத்தி எல்லாம் நீங்க பாடம் எங்களுக்கு வேண்டாம் தமிழ்நாட்டுல தமிழ்நாட்டுல தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்திற்கு அதிகமா செய்த கட்சி பாட்டாளி மக்கள் கட்சி திமுகவோ அண்ணா திமுகவோ வேற எந்த கட்சியும் கிடையாது அவங்க பேர வச்சுட்டு நடத்திய கட்சியோ யாருமே எதுவுமே செய்யல நாங்க பட்டியல் விட்டோம்னா பட்டியல் எவ்வளோ பெரிய பட்டியல் இருக்கு நாங்க செஞ்சதுல அவ்வளோ சாதனைகள் நாங்க செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அதனால எங்களை பத்தி நீங்க பாடம் நடத்த வேண்டாம் உங்க மனசுல இருக்க வன்மத்தை நீங்க கக்க வேண்டாம் மக்கள் எங்க பக்கம் இருக்கிறாங்க அதை பார்க்க தான் நீங்க போறீங்க இருபத்தாறுல நீங்க பாக்க தான் போறீங்க அது ஒரு விதமான ஒரு டெங்கு காய்ச்சல் வேற விதமான ஒரு டெங்கு காய்ச்சல் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க 
அங்கே ஐநூறு பேருக்கு மேலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அனுமதிப்பட்டு அதே ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இங்கே இருக்கிற சுகாதாரத்துறையை வந்து ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அது இங்கே வராமல் பார்த்துக்கணும் அது அப்படி ஏதாவது இங்கே காய்ச்சல் ஒரு மொத்தமாக வந்து பகுதியில் வந்ததுன்னா உடனே அங்கே விசாரணை நடத்தி அங்கே டெஸ்ட்லாம் பண்ணிக்கணும் அது ஒரு ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படும் ஏன்னா இப்போ தென்மேற்கு ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா தென்மேற்கு வந்தாலே அது இல்லாமல் கொசு தண்ணி நிற்கும் கொசு அதிகமாக வரும் அதனால் சார்ந்த பல வியாதிகள்லாம் வரும் அதற்கு இது முன்கூட்டியே மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படும் தொடங்கியாச்சு நாங்கள் இப்போ மட்டும் இல்லை கடந்த மூன்று நான்கு மாதத்துக்கு முன்பாக நாங்கள் தொடங்கியிருக்கிறோம் வேலை நடந்திருக்கு நேற்று கூட ஒரு ஆய்வு தான் நடந்தது கொஞ்சம் தேர்தலுக்கு நேரம் இருக்கு எங்க வேலையை தொடங்கிட்டோம் எங்க வேலையை எப்பயோ தொடங்கிட்டோம் நாங்க அதே எங்களோட நிலைப்பாடு வந்து இன்னும் தேர்தல் நெருங்க நாங்க எங்க நிலைப்பாடை வெளிப்படுத்துவோம் எங்களுடைய தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் எங்களுடைய பாட்டாளி மகிழ்ச்சி நிலைப்பாட்டை வந்து தேர்தல் நெருக்கத்தில் நாங்கள் வெளியிடுவோம்